প্রশ্ন করেছে আমার কাছে শহীদদের রক্ত থাকবে জানেন বদরের যুদ্ধে যখন যুদ্ধ চলতেছিল বদরের যুদ্ধের যে ঘোড়া ওর সাপ পায়খানা করেছে নেকির পাল্লায় যদি কোনো ব্যক্তি ইমানদার হয় তার পাল্লার মধ্যে যদি কম পড়ে যায় সেই মলমূত্র গুলি দিয়ে নেকির পাল্লারটা ভারী করে দিবে আল্লাহ আল্লাহ পাকা অনেক সিস্টেম দেখেছে আমাকে বলছে যে আল্লাহ ওয়াহেদুল কাহার আমি কথাটা বলছিলাম যে তার তার দয়া মায়া থাকবে না একটা কথা আমি বলি বাবাজি এক ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক দোযোগ দিবে ডাকতে বলবে এই তোমার জন্য দোযোগ নির্ধারিত তুমি দোযোগে যাও তো লোকটা দোযোগের দিকে যায় একটু অগ্রসর হবে আর আল্লাহর দিকে আবার তাকাবে আল্লাহ তো সিংহাসনের মধ্যে বসা আবার একটু যাবে আবার আল্লাহর দিকে তাকাবে আবার একটু যাবে আল্লাহর দিকে তাকাবে আল্লাহ বলবে এই দাঁড়াও তোমাকে আমি দোযোগ দিয়েছি দোযোগে যাও তো তুমি আমার দিকে তাকাও কেন বারবার ফিরে কারণটা কি ওই লোকটা বলবে আল্লাহ তোমার অনেক নামের মাঝে আমি দুনিয়াতে যখন ছিলাম তখন তোমার নাম শুনেছি তোমার নাম রহমানের রাহিম তুমি অতি দয়ালু তুমি আজকে আমাকে দোযোগ দিয়েছো আমি দোযোগে যাচ্ছি যাওয়ার সময় আমি তোমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি সেই দয়াল নামের কিঞ্চিত দয়া তোমার মধ্যে আছে কিনা এতটুকু দয়া তোমার মধ্যে আছে কিনা আল্লাহ বলবে কি ওরে কয় কি আমার নাম দয়াল ওই নামটা মনে রেখেছে पक्षे সত্যের পক্ষে ইমাম হোসেনের পক্ষে পক্ষে যারা যুদ্ধ করেছে ওই রক্ত কখনো বৃথা যেতে পারে না পারে না আল্লাহ পাক নিদর্শন স্বরূপ দেখাবে দেখো এই যে আমার প্রেমিকরা আমার জন্য নিজের রক্ত দেশের জন্য মাতৃভূমির জন্য বাংলাদেশের জন্য ত্রিশ লক্ষ লোক শহীদ হয়েছে তার থেকে শহীদ বলা হয় হোক হিন্দু হোক বৌদ্ধ হোক খ্রিস্টান হোক মুসলমান জৈন পাঠান কিন্তু মাতৃভূমিকে ভালোবেসে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঝাঁপিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা আমাদেরকে স্বাধীন দেশ দিয়ে গেছে বঙ্গবন্ধু নিজের জীবন দিয়ে গেছে এটাই বাস্তব এটাই সত্য দেশটার জন্য কত কষ্ট করেছে শাহাদাত বরণ করেছে শহীদ হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি যারা দেখেছেন আমরা এই এই আমলের যারা তার মুরুবীরা বলতে পারবে যারা ওই সময়টা দেখছে যে কত কষ্ট করেছে তারা আবার গিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহির সামনে গিয়ে বুক পেতে দাঁড়িয়েছে আমি আমার জীবন উৎসর্গিত করলাম আমার এই মাতৃভূমির জন্য এই রা বিনা হিসাবে জান্নাতবাসী এবং আল্লাহ পাক ওই শহীদানের রক্ত তার পেয়ালার মধ্যে রাখে আশেকের চোখের জল আল্লাহ রাসুলের মহাব্বতে প্রিয় মুর্শিদের মহাব্বতে মা বাবার খ্যাতমতের মহাব্বতে মা বাবার কথা শুনে মা বাবার প্রতি ভালোবাসা অনুগত হয়ে কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ বলছে কোনো সন্তান যদি মায়ের দিকে সুনজরে তাকায় তাহলে তার হজ হয়ে যায় জন্য তখন একটা হজ হয়ে গেল তোমার তো মক্কা কাবার ঘরে সামর্থ্য থাকলে যাবা কিন্তু তোমার সম্মুখ কাবা হচ্ছে তোমার ঘর তোমার পিতা এবং তোমার মাতা এ দুনিয়াতে মা বাবার দোয়ার উপর কোনো মেডিসিন নাই পৃথিবীর মুখে কোনো মেডিসিন নাই তোমার মা যদি তোমাকে দোয়া করে তোমার বাবা যদি তোমাকে দোয়া করে খবরদার তাদের মনে কষ্ট দেওয়া যাবে না কোনো কারণে না কোনো ভাবেই না রসুল এই কথাটা বলছে তোমার পিতা মাতা যদি বিধর্মীয় হয় তবুও তাদেরকে তুমি অবজ্ঞা করতে পারবা না অপমান করতে পারবা না আর দয়াল নেবী কথাটা বলে গেছে বিধর্মী হইলেও না অন্য ধর্মের হইলেও না তাহলে কত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সুরা লোকমানের মধ্যে আল্লাহ পাক চোদ্দ নম্বর আয়তের মধ্যে পিতা মাতার কথা বলছে তাহলে যদি কোনো ব্যক্তি কারোর জন্য আশেক হয় পাগল হয় 
ওই কথা শুনে যদি দুই ফোটা আমি তো দেখলাম চোখের পানি ঝরতেছে আমার ছেলেগুলি যারা আমার সাথে থাকে আমি খুব ভালো লাগছে ওরা এমনিতে ভাবুক মানুষ সবাই চোখের পানি আমার মানিক দেওয়ান গান করতেছে ওরা কাঁদতেছে চোরের পিটাই লোক চোখে পানি আসে না বন্ধুর কথা মনে পড়ছে তাই চোখে পানি আসছে পরশ ভাই কেমন জানি আছে আমার রশিদ ভাই কেমন জানি আছে আমার মাতাল কেমন জানি আছে মনে পড়লেই তো কেমন লাগে আমরা তো গান গাইতেছি ভালোই আছে তোমরা না জানি ওই পরম বন্ধুর কাছে কেমন আছে ওদেরও প্রিয় মুর্শিদ আছে গুরু ধরেছে গুরু কথা বললে সেই কথা মনে পড়ে এক ফোটা চোখের পানি ফেললে আল্লাহ পাক বলে আশেকের চোখের জল আমি মাটিতে পড়তে দিলে আমি ফেরেস্তা তারা উঠিয়ে নিয়ে যাই আমি একটা পেয়ালার মধ্যে সেদিন রেখে দিব নিদর্শন স্বরূপ লোকদেরকে দেখাবো দেখো তোমরা আমার আশেকরা আমার প্রেমে প্রিয়মর্শিদের প্রেমে অলি আল্লাহর প্রেমে পিতা মাতার প্রেমে পাগল হয়ে তারা চোখের পানি ছেড়েছিল আমি আল্লাহ ফেরেস্তাদের দ্বারা সেই পানি উঠিয়ে নিয়ে আসছি এই পানি এই যে এই পেয়ালার মধ্যে রাখছি সোহান আল্লাহ বলবেন না স্মরণ করা হয়ে গেল আর একটা পেয়ালার মধ্যে রাখবে মাথার চুল আয়ুব নবীর স্ত্রী ছিল করিবেন কবুল রহিমা তার নাম আয়ুব নবীর স্ত্রী স্বামীর খ্যাতমত কিভাবে করতে হয় তিনি করেছে আমার মায়েরা বসে গান শুনতেছে কিভাবে স্বামীর খ্যাতমত করতে হয় তিনি পৃথিবীর এই মানুষ গুলাকে দেখিয়ে দিয়ে গেছে কষ্ট দিতে চাইলেন সে আর নবী অলি যারা তারা পয়গম্বর যারা তারা কষ্ট ইচ্ছা করে চেয়েছে আল্লাহর কাছে কারণ দুঃখে থাকলেই তোমার কথা আবার মনে পড়বে বিজয় সরকার একটা গানের মধ্যে বলেছে না পাগল বিজয় ভাবুক কবি যদি দুঃখ পেলে আমি দুঃখ সাগরে পাইব তুরি যদি দুঃখ পেলে তোমার মিলে আমি দুঃখ সাগরে পাইব তুরি আমি আর যাব না সুখ সাগরে সুখ পেলে তো তোমারে ভুলতেও পারি শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রভু কুন্তির ঘরে গিয়েছে বিদায় নেওয়ার জন্য কারণ তিনি এখন ওই মথুরা ছেড়ে চলে যাবে দ্বারকায় প্রতিবার গিয়ে বলে ওমা আসি মাগো আসি আবার দেখা হবে আসি মানে আবার আসতেছি এবার গিয়ে বলছে শ্রীকৃষ্ণ যাই তো কুন্তি ডাক দিয়ে বলছে কিরে কৃষ্ণ তুই তো অমন ভাবে কোনোদিন বলস নাই সবসময় বললি আসি আর আজকে বলতেছি যাই যুদ্ধ হয়ে গেল না যুদ্ধ তো জয়ী হইলা ঠিকই হয়ে গেল এখন তো তোমাদের কোনো ক্লেশ নাই অতএব আমি যাই তুই আর আসবি না বলে হ্যাঁ আবার যখন ক্লেশ পাবে কষ্ট পাবে তখন যদি আমাকে ডাকো আমি আবার আসবো গুরু এমন এক বিষয়ে দুঃখ পড়লে তখন গুরু কথা স্মরণ হয় আয়ুব আলাহ সাল্লামের গায়ের মধ্যে রোগ হয়ে গেল কিরায় ধরে গেল রহিমা সেইগুলি কোনোটা জিব্বা দিয়ে চাটে কোনোটা মানে নরম কি জিনিস আছে ওটা দিয়ে দিয়ে পরিষ্কার করে আয়ুব নবী নামাজে পড়ে কিভাবে নামাজ পড়ে ওই রহিমার চুলগুলি লম্বা সে তো অসুস্থ শেষ দায় যেতে পারে না জঙ্গলের ভিতরে লোকজন আর তারা দেখতে পারে না ওখানে গিয়ে তিনি নামাজ পড়ে চুলে ধরে শেষ দায় যায় আবার চুলে ধরে শেষ দা হইতে উঠে শিখিয়ে রহিমাকে তোমরা যে খাবার দাবার কাজ করে নেয় তারা দিও না কারণ সে ভালো না লোক ভালো না 
কাজটাজার দিও না কাজ করতে কাজ করে সে ওই মিথ্যা কথা বলে তোমাদের সাথে শয়তান তো শয়তানই মানুষের শিরায় শিরায় প্রবেশ করে শয়তান গিয়া বলতে লাগলেন যে খবরদার রহিমাকে যেন তোমরা আশ্রয় কেউ না দাও খাবার না দাও রহিমা গেলেন কাজের জন্য কেউ কাজ দিল না তিনি খাবার চাইলেন কেউ দিল না ভিক্ষা চাইলেন তাতেও তারা তাকে ফিরিয়ে দিল অবশেষে রহিমা রাস্তা দিয়ে যায় আর শয়তান একটা দোকান নিয়ে বৈশ্য রয়েছে ভাই আমাকে একটু সদাই দাও বা কি আমি সদাইটা আমার স্বামীর জন্য না খেয়ে আছে অনাহারে আছে তাকে খাইয়ে তারপর আমি কাজ করে তোমার ঋণ পরিশোধ করব। শয়তান করে সুযোগ যায় তো চুলে ধরে নামাজ পরে এইটা আমি একটু বন্ধ করে দিই তোমার খাবার দিতে পারি শোনো এক শর্তে খাবার দিব তুমি যদি তোমার মাথার চুল কেটে মাথা মুড়িয়ে তারপর যাও বন্ধ রেখে যাও চুলের বিনিময়ে খাবার দিব রহিমা মনে মনে ভাবে আমার স্বামী না খেয়ে আছে চুল তো আমার কাছে বড় না বড় হইল আমার স্বামী আমি স্বামীর জন্য তার মুখে হার দেওয়ার জন্য আমি চুল আমার কাছে তুচ্ছ রহিমা বলে ঠিক আছে তুমি আমার চুল কেটে রাখো আর দুই হাত তুলে বলি তেলা গিল মা তুই আমাকে একটা রুটি দিয়েছিস খাওয়ার জন্য আমি তোকে দোয়া করলাম তুই একজনের জননী হবি তার একটা সন্তান হবে বেটি কি কয় কি আল্লাহ না করছে আমি নাকি আমার একজনের জননী হবো হইলে হইলাম না হইলে নাই বলছে তো সান্ত্বনা দিতে পারে কয়জন उदर भरे घर ऐसे दुआर ऐसे मा एक बच्चर दु बस तीन बस बारो बस गत हो ঠিকই তিনটি সন্তান হয়েছে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছে ওয়াজ করছে আলোচনা করছে আমার আল্লাহ এই পারে আমার আল্লাহ সেই পারে আমার আল্লাহ এই করে আমার আল্লাহ ওই বেটি গিয়া কে মুসা থামো 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 তোমার আল্লাহ এই সেই কত কিছু তো কইলা তুমি না আমার আজ থেকে বারো বছর আগে বলছিল সন্তান হবে না এই যে আমার তিনটা সন্তান হইল তুমি আমার এই কথার জবাব দিবে একটু আল্লাহ কি দুইজন নাকি তোমার আল্লাহ কোন আল্লাহ যে আল্লাহ না করলো আর আমার আল্লাহ কোন আল্লাহ যে সন্তান দিল মুসানবী কে বেটি কি ক আমার গর্বের সন্তান মুসানবী কয় লজ্জা তো লোকজন আছে কমের লোকজন মুসালা ইসলাম দৌড় কহুতরের দিকে জবাব জিনে আসে আল্লাহর কাছে মুসানবী হইল হাজির কহুতুর পাহাড়ে আসছে আমার আল্লাহ কাদির কহুতুর পাহাড়ে এসে আল্লাহ দিয়ে দরশন মুসানবী বলে আল্লাহ তুমি আমারে বলো না এখন বললা তুমি তো বলছিল আমাকে আজ থেকে বারো বছর আগে বেটির ভাগ্যে সন্তান নাই তাই আমি বেটিকে বলছিলাম বেটি তোমার ভাগ্যে সন্তান নাই আল্লাহ না করছে এখন থেকে বেটির তিন সন্তান আমি লজ্জা পাচ্ছি মানুষের কাছে আমি কি করি এখন বলো আল্লাহ বলে মুসানবী থামো রাগ দেখায়ও না আমার এই মুহূর্তে একটা কাজ করে দাও তারপরে তোমার কথা জব পাবে বলে কি কাজ বলে আমার এই মুহূর্তে মনে চেয়েছে আমি একটু মানুষের মাংস খাবো তুমি একটু মানুষের মাংস এনে দাও মুসানবী বলে ছুরি পেয়ালা কোথায় পাবো বলে ঈশান কোণে চাও ছুরি পেয়ালা নিয়ে ঈশান কোণ থেকে মুসালাই সালাম ছুটলেন যাব কোথায় প্রথম আমার পরিবারের সদস্যের কাছে যাব আপন যারা ঝগড়াটি যদি কোনো জায়গায় লাগে মানুষ দৌড় দেয় বাড়ির দিকে কারণ ওই জায়গায় আপন জন আছে তারা আমার আউগে এইব এটাই নিয়ম প্রকৃতি পৃথিবীর যাই গেলেই তো চাইলে দিয়ে দিব বাড়িতে ঢুকছে মুসালাই সালাম গিয়া বলে বাড়ির লোকজন সবাই দাঁড়াও 
দাঁড়িয়েছে শোনো তোমাদের মধ্যে থেকে কে আছো আমাকে একটু মাংস কেটে দিতে পারো শরীর থেকে আল্লাহ বলছে মানুষের মাংস খাবে একটু মাংস কেটে দাও বাড়ির লোকজনকে তোমার মাথা খারাপ হয়েছে এরমই কর মানুষের মাংস তাও আবার মাথা খারাপ হয়েছে তুমি তাও বাইর থেকে বাইর বাড়ির মানুষ মুসা নবীকে বাহির করে দিল ও মা একটু আসতে মা घर भर बैशा तुम्हारा धर्म प्रचार कर मानुषेवर्तन হিতের জায়গায় বিপরীত হয়ে যায় পিটা কেউ ঢিল ছুড়ে মারে কেউ পাথর ছুড়ে মারে কেউ লাঠি দিয়ে মারে হাল সেরে বেহাল মুসা নবীর সর্বয়ঙ্ক রক্ত হয়েছে লাল মাইল খাইয়া মুসা নবী ভাবছে মনে মনে पागल खोटागारे मुखे जान पागल खोटागार मुसा नबी दिखे देखिए थाम मानुषे मंस खा मूसा हाथ पायर मांस रान मांस पीठर मांस बुक समस्त मांस बाहर मांस जा समस्त मांस गुली दिले गाले मांस एक काटे केटे पेयला रखे बाहर मांस टा दिल मानुषे 
দিল কলি যা খাইতে চায় তুমি কোথায় পাবে ব্যবসা দিল্লি কত কিছু না আছে ছুরিটা দাও আমার হাতে ছুরি হাতে নিয়ে পাগো বুকে চালাইয়া दिल कल दिल्ली मालिक बंधु पसंद ना कर पसंद ना कर যদি সে চক্ষু খাইতে ভালোবাসে চক্ষু পাবে কোথায় হাতের মধ্যে ছুরি নিয়ে চক্ষু একটা বাহির করে পেয়ালায় রেখে দিয়ে বলছে মশারে একটা চক্ষু দিলাম আমার আর একটা রাখলাম বাকি ওই একটা চক্ষু দিয়ে যেন আমার দিন বন্ধু মশা আমি একটা চক্ষু দিলাম একটা বাকি রাখলাম আমার দিন বন্ধু প্রাণনাথ আমি তাকে যেন দেখি তুমি যাও তার কাছে মাংস নিয়ে বলতে বলতে পাগলের ভিতরে যে পাখি ছিল সেই পাখি উড়ে গেছে তবে ভালোবাসাটা ভালোবাসা দিয়ে কেবল আদান প্রদান করা যায় ভালো যে জীবনে না বেসেছে সে বুঝতে পারবে না ভালোবাসা কারে पागल की পাগল তোমাকে মাংস খাওয়ার জন্য দিয়েছে তার শরীর থেকে সত্তর টুকরা মতো মাংস দিয়েছে প্রাণের মাংস হাতের মাংস বুকের মাংস পিঠের মাংস গালের মাংস সব মাংস দিয়েছে শুধু কি তাই তার ভিতরটা বুকটা ছিঁড়ে ভিতরে যত দিল্লি বাইটা তিল্লি যা কিছু ছিল সব দিছে শুধু তাই না তার চক্ষু পর্যন্ত দিয়েছে খাওয়ার জন্য তুমি আল্লাহ খাও আল্লাহ বলছে মশা তুমি আমাকে একটু বলো আমি বলছিলাম মানুষের মাংস খাবো তুমি কি মানুষ না তুমি কি মানুষ না মশা নয় বলে আল্লাহ আমার ভুল হয়ে গেছে আমি কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গিয়েছিলাম মানুষ যখন কিছুক্ষণ সময়ের জন্য ভুলে যায় সেও মানুষ তার একদিন মালিকের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে তখনই মানুষ একজন আরেকজনকে আঘাত করে একজন আরেকজনটা লুণ্ঠন করে একজন আরেকজনটা হরণ করে সে যদি প্রতিদিন যদি মানুষ ভাবে এরকমটা যে আমি আমার শেষ ঠিকানাটা সাড়ে তিন হাত মাটির ঘর আমাকে একটু পরে চলে যেতে হবে মালিক যখন ডাকবে আমার থাকার এখানে কোনো কায়দা নেই তার ডাকে সারা দিয়ে চলে যেতে হবে তাহলে মানুষ অন্যায় কাজ থেকে পাপ কার্য থেকে বিরত থাকবে ভাবে না মানুষ ভাবে কম আমি বলছিলাম মানুষের মাংস কব তুমি তো মানুষ ছিলা মশানে বলে আল্লাহ আমার ভুল হয়ে গেছে বলে মশাইবার তুমি আমাকে জবাব করো যে ব্যক্তি আমার নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রেমে পাগল হয়ে তার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাংস কেটে দিতে পারে দিল কলিজা দিতে পারে মাইটা দিল্লি দিতে পারে আমার কাছে যদি তিনটি সন্তান চাই দিতে পারি না বলে আল্লাহ পারো বলে তিন না তিন শত তিন হাজার তিন লক্ষ তিন কোটি যা চাবে তাই আমি দিতে বাধ্য কারণ কি জানো সে ওলি আল্লাহ আল্লাহর প্রিয় লোক তার পাও আমার পাও তার হাত আমার হাত তার পিঠ আমার পিঠ তার বুক আমার বুক তার মুখ আমার মুখ ওই মুখ দিয়ে যা বলে আমি আল্লাহ তাই বলি পাগল বলে ফেলছে হয়ে গেছে চাইছে আমার কাছে দিয়ে দিছি 
কাল সে তো সে না সে আমার বন্ধু বলি আল্লাহ হয়ে গেছে আল্লাহ নামে কুরবানি হতে চেয়েছিল কুরবানি হতে চেয়েছিল আমার দয়াল নবী পিতা আব্দুল্লাহ আল্লাহর নামে জবাই হবে কুরবানি হবে কয়জনে চা কয়জনে পার আমার তো মুখ দিয়ে আমার কথা বলি মুখে মুখে বলতে পারি তার নামে এই চারটি পেয়ালা রাখবে আল্লাহ নিদর্শন স্বরূপ মানুষদেরকে ডাক দিয়ে বলবে মা ওলাই খুব এই দেখে রাখো তোমরা এই বিষয়ের জন্য আমি এটা রেখেছি এই পর্যন্ত প্রশ্ন ছিল তার আর প্রশ্ন নাই আমি তাহার কাছে এবার প্রশ্ন করতে চাই আমার প্রশ্ন চলে গেছে আমার দয়াল ঘরে মানুষের মতো যদি কোন মানুষ নবী তো শ্রেষ্ঠ তার সাথে কোন কিছুর তুলনা নাই তার সামনে কি সে ওই বিকট রূপ নিয়ে যেতে পারে নাকি এর জন্য সে দয়াল নবীর সামনে একটা মানুষের রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে তো দরজায় দাঁড়িয়ে ঘরে কে আছেন দরজা খুলেন আমার খাতুনে জান্নার জন্য মা ফাতেমা দরজা খুলেছে খুলে দেখে একজন বেদিন লোক দাঁড়ানো আপনি কেন আসছেন বলে আমি একটু দয়াল নবীর সাথে দেখা করতে আসছি বলে না না বাবা দেখা করতে পারবে না বাবার শরীর ভালো না আপনি চলে যান আরেক দিন আসেন নবীর শরীর তো ওই যে বিষ খাইয়েছিল ইহুদির মাইয়া ওই বিষক্রিয়া তিনি ওই ব্যথাটা অনুভব করতেছিলেন তারপরে নিত্য নীলার মাঝে তো কিছু থেকে যায় মা আসছে নবীজির কাছে ও মা কি হয়েছে দরজার সামনে কে বলে বাবা একটা বেদুইন লোক দাঁড়ানো আমি তাকে বারবার ডাকি সে বারবার ডাকে আর আমি তাকে বলি যে বাবার শরীর ভালো না কিন্তু সে যেতে চায় না বাবা সেই লোকটা দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে আমার নবী বলে মা এই লোক যার দুয়ারে গিয়ে একবার দাঁড়ায় সেখান থেকে ফেরত আসে আমি তার কণ্ঠস্বরটা চিনতে পেরেছি ইনি আল্লাহ রাজরাইল মা তুমি তাকে গিয়ে বলো আসতে আমি মেরাজে যাওয়ার সময় তার সাথে আমার কথা হয়েছে মা ফাতে মা চলে গেছে গিয়ে বলে আসেন বাবা আপনাকে আসতে বলছে ভিতরে ঢুকেছে আসসালামু আলাইকুম নবী ওয়ালাইকুম আসসালাম বলে আজরাইল ভাই এই সময় বলে নবী আল্লাহ বলছে আপনার যদি ইচ্ছা হয় পৃথিবী যতদিন থাকবে কি আমার রাখ পর্যন্ত আপনি এই পৃথিবীর বুকে ধরা ধামে আপনি থাকতে পারেন আপনাকে নেওয়ার আল্লাহ এইভাবে আমাকে বইলে দিছে যতদিন পৃথিবী আছে ততদিন পৃথিবীতে আপনি থাকবেন আবার এই কথাটাও বলছে আল্লাহ সাথে সাথে যে যদি আমার বন্ধুর মনে চায় আমার কাছে সে আসতে পারে আমার নবী কই না আমার বন্ধু আমার যাইতে কইছে আমি থাকুন কেন কি বন্ধু ডাক দিছে বন্ধু ডাকে কি বন্ধু থাকতে পারে আমার বন্ধু আমাকে ডেকেছে আমি চলে যাব তুমি আমাকে নিয়ে যাও আমার মা ফাতেমা বলে বাবা কি হয়েছে বলে মারে আমার মনে হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীটা ভেঙে চুরে একটা বস্ত বড় পাহাড় আমার বুকের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে আজরাইলকে আমার মায়ে বলতেছে খাতুনের জান্নার জন্য নি আপনি আমার বাবার রুহুটা এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন আজরাইল বললেন আমার না আমি কষ্ট দিচ্ছি না সন্তান যেমন করে মায়ের স্তরের দুগ্ধ খায় সন্তান দুধের বটাটা মুখ থেকে যেভাবে ছাড়ে 
শিশু বাচ্চা মায়ের স্তনের দুগ্ধের বটা যেভাবে ছাড়ে আমি ওইভাবে আপনার বাবার রুহুটা নিয়ে যাচ্ছি নবীও কান্দে মা ফাতেমা বেশি কাঁদতেছে হাউ মাউ করে তো দয়াল নবী বলছে মা তোমার কানটা একটু আমার দিকে বাড়ায় দাও মা ফাতেমা কানটা বাড়াই দিছে বলে মা কান্দো কেন তোমার সাথে আমার সাথে আজ থেকে ছয় মাস পরে দেখো কান্নার কোনো বিষয় নেই ছয় মাস পরেই তোমার সাথে আমার আবার দেখা মা একটু আগে কানতে ছিল সে খুশিটা আত্মহারা বাবার সাথে আমার কয়দিন পরেই দেখা হবে রসুল সাল্লামের বুকে হাত খাতুরে জান্নার জন্য মাফাতে মা আজরাইলকে প্রশ্ন করে আজরাইল তুমি সন্তানের কাছ থেকে মাকে মায়ের কাছ থেকে সন্তানকে পিতার কাছ থেকে পুত্রকে পুত্র কাছ থেকে পিতাকে ভাইয়ের কাছ থেকে ভাইকে নিয়ে যাও তোমার কি মায়া লাগে না আজরাইল বলছিল যে পৃথিবীতে যত রুহ আমার কোনো দিন কোনো জায়গায় মায়া লাগে না দুইটা রুহ কবজ করতে মায়া লেগেছিল আমার প্রশ্ন আজরাইলের মায়া লাগে দুইটা রুহ কবজ করতে কার কার রুহ কবজ করতে আজরাইলের মায়া লেগেছিল